l'analyse de réseau nous permet de visualiser un réseau pair à pair. On constate que ce réseau est formé d'un certain nombre de sous-communautés qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Cet exemple est issu d'une recherche que nous avons menée avec deux chercheurs de mon équipe sur une communauté pair à pair dans le domaine de la cuisine. Cette communauté regroupe plus de 30 000 membres avec des échanges quotidiens. Après avoir élaboré la base de données de toutes les interactions des membres durant une année, nous avons mené une analyse en trois phases pour bien comprendre le réseau pair à pair et qualifier chacun des membres. Dans une première analyse, nous avons étudié quantitativement les différentes activités des membres et créé des groupes en fonction de ces activités. Dans une deuxième phase, nous avons analysé le contenu des échanges afin de définir des postures de rôle, par exemple le mentor, le gardien de la communauté ou encore l'ambassadeur. Enfin, dans une troisième phase, nous avons affiné les rôles en utilisant l'analyse de réseau et en qualifiant chaque membre selon sa position dans la structure de réseau. Il est fondamental pour les entreprises qui développent des plateformes de consommation collaborative d'analyser les données de leurs utilisateurs afin d'affiner les stratégies d'animation de la communauté, de messages envoyés aux membres, afin de les fidéliser et de développer les pratiques sur la plateforme. L'influence est un concept ancien qui a donné lieu à de nombreuses recherches dans différents domaines, en sociologie, en sciences de gestion, en sciences politiques, en information et communication. Mais ce concept reste très important dans la compréhension des communautés et réseaux en ligne. Pour les entreprises qui développent des plateformes pair à pair, il est également pertinent de connaître les influenceurs au sein de leur communauté. Car ces influenceurs sont source de développement des pratiques ou à l'inverse, s'ils sont insatisfaits, créateurs de buzz négatifs. Il existe de nombreuses définitions de l'influence. L'une d'entre elles est la suivante. Un utilisateur d'un réseau social est un influenceur si son niveau d'activité a un effet significatif sur le niveau d'activité des autres définie par Trusov, Bodapati et Bucklin en 2010. On confond souvent « audience »,« nombre de personnes de mon réseau » et « influence ». Lorsque je dis ou fais quelque chose, je modifie alors l'activité des autres. On peut mesurer l'influence de différentes manières. Dans un réseau, l'analyse de réseau nous permet de calculer une variable nommée « its ». C'est un algorithme développé par Kleinberg. Cette variable combine les deux scores que nous avons vus précédemment, le score de hub et le score d'autorité. Les membres du réseau ayant un haut niveau de hits sont donc influents. On peut représenter visuellement les nœuds qui ont le plus fort niveau de hits, donc les nœuds les plus influents du réseau. Une autre mesure de l'influence est de calculer l'impact d'action généré par une action de l'utilisateur. Dans le cadre d'un projet de recherche, nous avons par exemple développé un score d'influence. Une personne sera influente sur Facebook, non pas parce qu'elle aura un nombre élevé d'amis, mais parce qu'un post ou un commentaire de cette personne va générer chez ses amis des réactions, soit des commentaires, soit des likes, soit du partage. Dans l'outil Sodata que nous avons développé, on classe donc les membres d'une page de marque sur Facebook selon leur niveau d'influence. Ce type de score peut s'appliquer à tout type de communauté pair à pair en adaptant le type d'activité au service concerné. L'influence pair à pair est un facteur de plus en plus explicatif de nos comportements sur les marchés. Selon Alex Pentland du MIT, auteur de l'ouvrage Social Physics, nos comportements s'expliquent à moitié par des données individuelles, nos profils, nos comportements passés, et à moitié par les interactions avec d'autres. Plus on est dans un réseau de membres déjà consommateurs d'un produit ou de service, plus notre probabilité d'acheter est importante. L'exemple de réseau « Donné » est une page Facebook sur Carrefour Drive. La probabilité d'être client de Carrefour Drive est liée au nombre de clients dans notre réseau d'amis. Par conséquent, pour comprendre nos modes de consommation, il est important d'analyser les données d'interaction entre les pairs, d'utiliser l'analyse de réseau et de qualifier les membres des communautés pair à pair.